Hello everyone, welcome back to the class of Sachin Sir Physics, the finest and the easiest way to learn the concept. So I'm back with a new video and in this video we are going to talk about another point from your chapter Ray Optics and Optical Instrument. We can say this is the second part of the chapter that is all about optical instrument and the point of this class is all about the microscope yes so we will also cover the simple microscope as well as the compound microscope but the main point of this class is all about the microscope so please don't forget to watch this video till the end because in this video we are going to see this points that is angular magnification less distance of most distinct reason and the derivation of magnification of simple microscope so please watch this video till the end so um, let's start this class by recalling the previous videos in the previous videos we were discussing about refraction the concept of refraction and uh, the mirror formula the lens formula lens makers formula and the refractive index of prism and the concept of that that refraction through a prism refraction through a curved surface so any one of you want to learn those previous concepts do one thing go to the youtube search box just write the name of this channel also you can see there is a channel name such and such physics subscribe this channel and go to the playlist of it where you will see all the videos all the previous videos of this chapters as well as the previous chapters are available so you can enjoy you can watch all that videos so let's recall the fridge um, it is not recalling but let's recall let's start the class let's begin the class but uh, you know the concept the main motto of this channel is all about clearing the concept of physics then fall in love with physics because if you are learning the physics by clearing the concept of it 100% you will fall in love so get ready to fall in love with physics so this is all about microscope for well, the first question it arises what is microscope basically microscope is an optical instrument you can note down it in your notebook it is a kind of optical instrument which is used to see the large image of the point like object it means ki agar aapke paas mein object bahut hi chhota hai point like object hai to aap iski clear image dekh sakte hain use enlarge karke dekh sakte hain so this is all about microscope but uh, to learn the concept of microscope we have to understand the angular magnification as well as the minimum distance of most distinct vision first we will focus on what is angular magnification if i remove the word angular then there is magnification which we have already learned in the previous class see the magnification means what it is the ratio of image height to the object height if i observe this pane observe this marker pane into the mirror or into the lens then it will appear different ye alag dikhai dega iski jo height hai reality mein alag hogi wo thodi increase size ki bhi ho sakti hai decrease size ki bhi ho sakti hai so magnification reality mein hame ye show karta hai ki is particular lens ka lens se dekhne pe ya is particular mirror se ise dekhne pe ise itna enlarge kiya ja sakta hai that's this all about ratio of image to the object कि इसका ऑब्जेक्ट इतना था और इसका इमेज का हाइट इतना है बट इन दिस केस इट इज नॉट अ मैग्निफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन दैट इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट दिस इज ऑल अबाउट एंगुलर मैग्निफिकेशन नाउ द क्वेश्चन शुड बी अराइज वाई देर इज एंगुलर मैग्निफिकेशन वाई देर इज द वर्ल्ड एंगुलर सो टू गेट द कंसेप्ट ऑफ इट यू शुड वॉच दिस डायग्राम इस डायग्राम को आप देखो here i have two different position of the same object from my eyes ab apne aank se yahan se agar aap is object ko dekhte hain to yahan pe jo bhi angle subtends hoga here whatever the angle subtends over here that is alpha suppose kar liya and if i change the position of this object of same size इसी ऑब्जेक्ट को मैं अगर यहां पे रखता हूं और उसी पॉइंट से ऑब्जर्व करता हूं यहीं से तो देखिए इसका जो एंगल सबटेंड्स हुआ ऑन अवर आईज दैट विल बी डिफरेंट ये देखिए ये स्मॉल हो गया दैट इज पीटा यानी ऑब्जेक्ट की साइज तो वही है बट अगर उस ऑब्जेक्ट को आप यहां से देखेंगे तो वो आपको बड़ा दिखेगा बिकॉज द एंगल सबटेंड्स बाई दैट विल बी ग्रेटर कंपेरिजन टू दैट इसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहां पे रख के देखता हूं तो मेरे आईज पे जो इसका एंगल क्रिएट होने वाला है दैट विल बी डिफरेंट दैट विल बी स्मॉल कंपैरिजन टू द फर्स्ट वन सो दिस इज ऑल अबाउट चेंजिंग ऑफ द एंगल 
चेंजिंग ऑफ द पोजिशन एंड चेंजिंग ऑफ द एंगल ठीक है आपने पोजिशन को चेंज किया उसके बेसिस पे एंगल चेंज हो गया सो दिस इज नॉट अबाउट लीनियर मैग्निफिकेशन वट वी हैव ऑलरेडी लर्न कि भाई एच आई अपॉन एच ओ इज आवर मैग्निफिकेशन बट ये वो मैग्निफिकेशन नहीं है ये है कि आपने पोजिशन चेंज किया ऑब्जेक्ट की साइज वही है लेकिन फिर भी वो हमें डिफरेंट दिखाई दे रहा है इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ एंगल सो इफ यू राइट द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मैग्निफिकेशन देखिए सिंपल क्या है मैग्निफिकेशन एच आई अपॉन एच ओ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट बट यहां के केस में इफ यू विश टू सी द मैग्निफिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज हेयर देन द मैग्निफिकेशन इज गिवेन बाई दिस दैट इज एम इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा इट इज वॉट द मैग्निफिकेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू दिस वन एंड इफ यू विश टू राइट द इफ यू विश टू फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ दिस पोजिशन दिस ऑब्जेक्ट देन यू विल राइट एम इज इक्वल टू अल्फा अपॉन पीटा This is what magnification of this object respect to this one, and this is magnification of this object respect to that one. But angle का ratio होगा. So ये है angular displacement. Means अगर आपके पास में एक object है same size का position change करिए, वो different दिखाई देगा. It will look appear. It will appear different. Are you getting this point? Okay. So uh, let's see the another concept of this lecture. That is minimum distance of most distinct vision so here is the definition what i have written on the board you can see the minimum distance i think you should write it the minimum distance at which object can be seen clearly is called distinct vision ye wo distance hai jahan se hamari eyes clearly kisi object ko dekh sakti hai and to get this concept let's take an example here i have a marker you can take a pencil now uh, hold this marker like this now move this marker towards your eye side slowly so i am moving this i can see this marker clearly because uh, it is coming towards your eye side and it is coming towards our eye side eye side eye side it is coming 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 you will feel when this marker is coming towards your eye side you will feel little stress in your eyes now if i move this marker again very closer to my eye side then the stress level will be more but now what will happen if i move this marker away from my eyes then we will feel good wow i can see this marker clearly same will be happen to you when you are uh, observing the position of pencil from your eye side so this is what this is a kind of minimum distance and for that particular distance i can see this marker clearly without any hesitation without any stress level so मिनिमम डिस्टेंस मतलब एक वो डिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट का हमारे आइज के साथ जहां तक हम क्लियरली उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं विदाउट फीलिंग एनी स्ट्रेस दैट इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस और द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन जो सबसे अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है इस पर्टिकुलर इमेज पे ऐसा नहीं है कि ये यहां पर जाने पर जैसे अगर सपोज टेन सेंटीमीटर इज दैट मिनिमम डिस्टेंस तो मुझे इलेवन पे नहीं दिखेगा ट्वेल्व पे नहीं दिखेगा अरे भाई ऐसा नहीं है इलेवन ट्वेल्व पे दिखेगा बट उसकी पोजिशन जो है वो दूर होते जा रही है इसलिए उसकी साइज भी इंक्रीज होते जाएगी बट क्लियरली परफेक्टली आपको टेन पे दिखेगा नाइन सेंटीमीटर एट सेंटीमीटर सिक्स सेंटीमीटर इन सब पे आपको स्ट्रेस फील होगा ओके बट फॉर दैट टेन सेंटीमीटर एंड बियॉन्ड दैट टेन सेंटीमीटर यू कैन सी द इमेज क्लियरली यू कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली सो दिस इज ऑल अबाउट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टिंग विजन यू कैन राइट दिस डेफिनेशन ओके सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द कंसेप्ट ऑफ दैट माइक्रोस्कोप विच हैव टू गो थ्रू दिस तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा एंगुलर मैग्निफिकेशन और दूसरा कौन सा है ये मिनिमम डिस्टेंस अब हम फाइंड करते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप सो हेयर्स द टू डिफरेंट केस यू कैन सी इन द फर्स्ट केस देर इज नो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आई हैव टेकन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एज वेल एज आई यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है द हाइट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज एच ओ and here is the position from where you can you have to observe that to yahan se aap isko observe karenge to isne hamare eyes pe jo angle banaya hai that is alpha and i can see this object clearly that's why i have taken the distance of that object as capital d which is what here capital d is most distinct vision acha aapko ye ek baat aur bata deta hu generally 25 cm human eyes ke liye hota hai capital d is 25 cm you should note it yes 25 cm 
तक आप किसी को भी आ, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हो तो कैपिटल डी है वो डिस्टेंस जहां पे मैंने इस ऑब्जेक्ट को आसानी से देख लिया इसलिए मैंने वहां पे कैपिटल डी लिखा है नाउ वी विल इंट्रोड्यूस अ कन्वेक्स लेंस वी विल इंट्रोड्यूस अ कन्वेक्स लेंस बिटवीन दैट ऑब्जेक्ट बिटवीन दैट ऑब्जेक्ट एज वेल एज मैं कहा बोला हाँ बिटवीन दैट ऑब्जेक्ट एज वेल एज अवर आईज दैट पोजिशन ऑफ आईज शुड बी वेरी क्लोजर टू दिस लेंस बिकॉज आप लेंस से उसे ऑब्जर्व करने वाले हैं ठीक है माइक्रोस्कोप का काम ही यही होता है कि आप उस इस साइड से देखेंगे इस ऑब्जेक्ट को जैसे मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है तो मैंने लिया माइक्रोस्कोप और उसको ऐसे देखा लाइक like दस ओके सो so, अब हो क्या रहा है तो अब हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट और आइज के बीच में एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया मेक श्योर sure कि द ऑप्टिकल सेंटर शुड बी लाई ऑन दिस प्रिंसिपल एक्सेस एंड प्लीज रिमेंबर दिस वोट आई एम गोइंग टू से दैट कीप योर ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एज वेल एज ऑप्टिकल सेंटर ठीक है इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट लिखे बिकॉज यू हैव टू गेट अ इन लार्ज इमेज आपको इन लार्ज इमेज चाहिए तो ये प्रॉपर्टी है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे नाउ द वन रेस टू गेट द इमेज ऑफ इट यू शुड फोकस ऑन इट वन रेस इज कंप्लीटली पैरल टू दिस प्रिंसिपल एक्सेस दिस इज वॉट दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सेस ये वाली जो रेस है वो इस प्रिंसिपल एक्सेस के पूरी तरह पैरल है नाउ एनी रेस विच इज पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सेस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस पॉइंट नाउ द एनदर रेस इज डायरेक्टली गोइंग थ्रू दिस ऑप्टिकल सेंटर एंड एयर स्टूडेंट यू शुड नोट इट बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वन एवर द रेज आर ट्रेवलिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस देर विल बी जीरो रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं वो डायरेक्टली स्ट्रेट चली जाएगी तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ये वाली जो रिफ्रैक्टेड रेज है विच इज पासिंग थ्रू दैट फोकस पॉइंट एंड दिस पर्टिकुलर रिफ्रैक्टेड रेज विच इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर दे आर कंप्लीटली पैरल दे आर कंप्लीटली पैरल सो दे विल नेवर मीट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ये यहां पर कभी मिलेगा ही नहीं यू विल नॉट गेट द इमेज ऑन दिस साइड बट वो विल गेट द इमेज एंड इफ वी आर गेटिंग द इमेज दैट मीन्स वॉट देर इज द पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर आपको इमेज मिलेगा सो यू हैव टू एक्सपांड दिस रिफ्रैक्टेड रेज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन इस ऑब्जेक्ट के यहां पे आपको पीछे की तरफ सारी लाइन को एक्सटेंड करना होगा एंड यू सी के बोथ दिस लाइन्स आर मर्जिंग एट दिस पॉइंट दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट सो दिस इज वॉट दिस इज अवर इमेज हाइट लुक द ऑब्जेक्ट वॉज एच ओ नाउ द हाइट ऑफ दैट इज वॉट एच आई दिस इज द पोजिशन ऑफ इमेज and i can see the position of image clearly that's why i have taken from this point to this point that is capital t this is all about most distinct vision yahan pe aap aasani se dekh pa rahe ho aur jahan pe hum aasani se dekh payenge is object ko eyes ke bahut paas mein rakhne ke baad wo hamare liye capital d ho gaya and this is the distance of object that is u so u is the object distance and d is the most distinct vision i hope aapko ye pura baat samajh mein aa raha hai jahan pe bhi nahi samajh mein aaya 10 bar poochho aap bologe sir kaise puchhenge to aapke paas bahut sare option hai instagram hai wahan pe question bhej dijiye is video se related ya fir aapke paas dusra option hai comment karke bhi aap puch sakte hain mujhse ठीक है तो चलिए अब ये बात तो हो गई है कि यहाँ पे जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं था तो सिचुएशन ये है और यहाँ पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है तो सिचुएशन ये है नाउ द मैग्निफिकेशन ऑफ दिस माइक्रोस्कोप इज ऑल अबाउट एम इज इक्वल टू वॉट आई हैव टू फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ दिस वन मुझे इस पोजीशन के लिए मैग्निफिकेशन फाइंड करना है तो सपोज यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुआ वो बीटा है और यहाँ पे जो एंगल है दैट इज वॉट अल्फा so i will write magnification is equal to beta upon alpha but uh, in a case of ray optics all this angles are very small aur jab angle bahut chote hote hain to aapne padha hi hai limit ka mathematics mein yaad bhi rakhna chahiye ki limit when theta tends to zero limit theta tends to zero sin theta can be written as theta and tan theta can be written as only theta so yahan pe beta hai so i can write that beta as tan beta are bhai ab fir hame camera check karna padega chal raha hai ki nahi चलिए धन्यवाद ओके सो हियर वी हैव एम इज इक्वल टू टेन बीटा एंड फॉर दैट अल्फा इट इज टेन अल्फा कमाल है चल रहा है यस सो एम इज इक्वल टू टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा फॉर दैट टेन बीटा फॉर दैट टेन बीटा आई कैन राइट द परपेंडिकुलर अपॉन बेस perpendicular upon base that perpendicular is what h o so i will write h o upon that is u 
divided by tan alpha here is the alpha that is ho upon d it is like front upon side or you can say perpendicular upon base kuch bhi kahiye aapko samajh mein aana chahiye so m is equal to ho ho cancel out d upon u say equation number 1 ye aa gaya magnification m is equal to d by u okay so here d is what that is most distinct vision jaise aap object ko dekh rahe ho तो आपने आसानी से देख लिया 25 सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर तो ये आपके लिए नोन वैल्यू है आपको पता है बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हमारे लिए अननोन है कहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमें रिमूव करना होगा इस इक्वेशन में एंड वी नो दैट दिस इज अ टाइप ऑफ लेंस अरे यार जो टाइप ऑफ लेंस ही है ना कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए वी हैव लेंस फॉर्मूला एंड वी ऑल नो दैट लेंस फॉर्मूला इज वॉट वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू वेर एफ इज द फोकल लेंथ एंड डियर स्टूडेंट फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का हमेशा प्लस होता है वी इज द इमेज यू कैन सी देर इज द इमेज दैट इज कैपिटल डी सो वन अपॉन कैपिटल डी बट माइनस लेना होगा वाई माइनस साइन कन्वेंसन रूल हमें सब फॉलो करना होता है लेंस में इस तरफ के सारे डिस्टेंस को माइनस लेना होता है इसलिए वी बराबर माइनस टी एंड यू ये भी इस साइड है तो उसे भी माइनस लेंगे तो जब आप उसे माइनस लोगे इट विल बी प्लस मेक यू सब्जेक्ट सो वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन डी नाउ वन अपॉन यू इज इक्वल टू टेक एल सेम डेर स्टूडेंट सो इट इज एफ डी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डी प्लस एफ हैंस यू इज इक्वल टू एफ डी अपॉन डी प्लस एफ ऑल राइट सो नाउ वी हैव अ वैल्यू ऑफ यू एंड वी विल प्लेस द वैल्यू ऑफ यू ऑन दैट इक्वेशन नंबर वन लाइक दिस M is equal to capital D upon U. What is U? U is F D, and that is D plus F. You can see D and D will be cancel out. So M is equal to D plus F upon F. आप एक और step दे सकते हैं. F से F divide हुआ that is one plus D upon F. So this is the main formula of magnification, which is one plus D upon F. That D is what? That D is distinct vision, most distinct vision. एंड एफ इज वॉट दैट इज फोकल लेंथ तो ये है हमारे लिए सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन का इक्वेशन विल सी एन अदर केस जब हमारे इमेज डी पे बन रहा है बट अगर इमेज डी पे ना बन करके और ज्यादा डिस्टेंस पर बने और ज्यादा डिस्टेंस मतलब कहां पर सोचिए इमेज कहां पर बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर बन सकता है दैट इज वॉट इमेज अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर बनता है यू कैन से योर इमेज इज एट ए इन्फाइनाइट और अगर इमेज आपका इनफाइनाइट पे है डियर स्टूडेंट देन यू शुड कीप योर ऑब्जेक्ट एट दिस पॉइंट आपका ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर आ जाएगा एंड व्हेन यू आर कीपिंग दिस ऑब्जेक्ट एट दिस फोकस पॉइंट ऑल द रेस विल बी पैरेलल ये जो यहां पर जा रही है वो सब के सब ऐसे चली जाएंगे देखिए अगर मैंने यहां पर रखा इसे तो एक रेस तो ऐसे गया फोकस से, पा, से पास आउट हो गया दूसरा यहां पर पास आउट हो गया सो दे विल नेवर मीट बिकॉज ये जो है वो यहाँ से जा रहा है और ये वाली जो पॉइंट है ऐसे तो ये इस तरफ ऐसे पैरेलल हो जाएंगे दे विल नेवर मीट इस तरह से कभी मिलेंगे ही नहीं मतलब इन्फिनिटी पे चले गए जब अगर ये इन्फिनिटी पे चले गए तो इसका मतलब है यहाँ पे अभी भी बीटा है ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न लग रहा होगा मैं क्लियर कर देता हूँ टेंशन नहीं लेना एम इज इक्वल टू क्या था मेन इक्वेशन टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा तो टेन बीटा यानी ये सिचुएशन में आ जाते हैं इस सिचुएशन में इस सिचुएशन में हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वही समझाना है मुझे u इज इक्वल टू एफ है क्योंकि इमेज को मुझे कहाँ फाइंड करनी है इनफाइनाइट पे ना देन आई हैव टू मेक दिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक्जैक्टली इक्वल्स टू f तो जहाँ पे हम tan बीटा में एच ओ अपॉन यू लिखे हैं वहाँ पे हम लिखेंगे एच ओ अपॉन एफ बाकी अल्फा तो यही पोजिशन है अल्फा ये वाली सिचुएशन सो दैट इज एच ओ अपॉन डी एच ओ एच ओ विल बी कैंसल आउट फाइनल आंसर इज वॉट डी बाई एफ तो इमेज अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस में मिलता है तो एम इज इक्वल टू डी बाई एफ बट वन देर इज नो कंडीशन देन यू शुड यूज दिस इक्वेशन दैट इज एम इज इक्वल टू वन प्लस डी अपॉन एफ सो दिस इज डन फ्रॉम टूडेज क्लास आई होप यू लाइक डेट एंड इफ यू आर लाइकिंग द कंसेप्ट ऑफ दिस चैनल थैन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज डोंट फर्गेट टू शेयर दिस चैनल इन ऑल द स्टूडेंट्स ग्रुप दिस विल कुछ नहीं हैप्पी um, एंडिंग में आज इतना ही कहूँगा कि खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए हमेशा मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़िए और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखें थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग ऑल द वीडियोस 
एक प्रॉब्लम है जिस वजह से मैं कुछ अभी शेयर नहीं कर रहा बिकॉज मैंने कहा था कि मैं संडे या फिर मंडे को ऑनलाइन आऊँगा बट कुछ कंडीशन है जिसकी वजह से हम सामने आज नहीं आ पाए बट आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं फिर भी वीडियो शूट कर रहे हैं बिकॉज रे ऑप्टिक्स ख़त्म करने के बाद पहले से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर अवेलेबल है बट हाँ आई नो कि उसकी क्लैरिटी अच्छी नहीं है बिकॉज पहले हमें ही नहीं पता था कि किस तरह से करना होता है बट ऊपर वाले का आशीर्वाद है आप सबका साथ और प्यार है तो ज़रूर उसे जल्दी से अपलोड करके हम इलेवंथ के भी वीडियोज़ को शूट करेंगे सो so, आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोज़ देखते रहें फिजिक्स पढ़ते रहें धन्यवाद